హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు గ్లోబు భూమికి నమూనా ఎలా భూమికి నమూనాగా గ్లోబుని ఎందుకు ఇచ్చారు అనే విషయం గురించి చెప్తాను ఇంతకుముందు కొన్ని క్లాసులు మీకు చెప్పున్నాను అవన్నీ మీకు ఉపయోగపడినాయని నేను అనుకుంటున్నాను గ్లోబ్గా భూమిని ఎందుకు గుండ్రంగా చూపించారు అనే దాని గురించి అసలు గ్లోబు ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది గ్లోబు దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అనే దాని గురించి నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు భూగ్రహం రంగు ఎలా ఉంటుంది అంటే భూమి నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది ఎందుకు నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది అంటే భూమి పైన నాలుగు భాగాల్లో మూడు భాగాలు నీరుంది ఒక భాగం మాత్రమే నేల ఉంది కాబట్టి నీళ్లు బ్లూ కలర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి భూమి నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఇలా నీళ్ళ రంగులో కనిపిస్తుంది మీరు భూమి పై నుంచి ఇంకో గ్రహంలోకో లేదా అంతరిక్షంలోకో లేదా ఉపగ్రహంలోనో ఉండి చూస్తే ఖచ్చితంగా భూమి నీలి రంగులో కనిపిస్తుంది ఇక భూమి ఆకారం ఎలా ఉంది ధ్రువాల వద్ద నొక్కబడి గోళాకృతిలో ఉంది భూమి ఆకారం కొలంబస్ అనే వ్యక్తి కరీబియన్ దీవుల్ని కనుగొన్నాడు అక్షం అంటే ఏంటి భూమి యొక్క ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను కలిపేదానిని అక్షం అంటారు భూమధ్య రేఖ అతిపెద్ద అక్షాంశం ఇక్కడ భూమికి మధ్యలో ఉండే ఏదైతే రేఖ ఉందో అది పెద్ద అక్షాంశం ఇక సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశంను గ్రీనిచ్ రేఖాంశము అంటారు ఎక్కడ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి మనకు ఈ అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేవి ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే గ్లోబ్లో కనిపిస్తాయి గ్లోబు దేనికి నమూనా భూమికి నమూనా మన కళ్ళతోటి ఇంత పెద్ద భూమిని ఒక్కసారి మనం చూడలేం కాబట్టి భూమిని చూపించాలి అంటే మనం ఏం చేసాము అంటే భూమిని చిన్నదాన్ని చేసేసి దాన్ని ఒక గుండ్రని బంతి ఆకారంలో చేసేసి పెట్టాం దాన్ని గ్లోబ్ అంటాం అనమాట ఈ అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేవి ఈ గ్లోబ్ మీద గీయబడి ఉంటాయి అవి మనకు కనబడతాయి అనమాట నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని అంతర్జాతీయ దినరేఖ అన్నారు భూగోళంపై అధిక భాగంలో మహాసముద్రాలు అవతరించి ఉన్నాయి అందువల్లనే భూమి నీలంగా కనిపిస్తుంది భూమి ఆకారం మనకి భూమి ఆకారం ఎలా ఉంటుంది అంటే భూమి పై నుంచి మనం భూమి మీద ఉన్నాం కాబట్టి భూమి నుంచి చంద్రుని చూస్తే చంద్రుడు గుండ్రంగా కొంచెం చిన్న బంతిలాగా కనిపిస్తాడు అలాగే చంద్రుని ఆకారంలోనే చంద్రుని మీదకో లేకపోతే ఇంకో గ్రహం మీదకో పోయినప్పుడు భూమి మనకు అదే ఆకారంలో కనిపిస్తుంది గుండ్రంగా చిన్నగా కనిపిస్తుంది అందుకే భూమి కూడా చంద్రుని ఆకారంలోనే ఉంది భూమికి నమూనా గ్లోబ్ ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చిన్న టేబుల్స్ మీద వాటి మీద చూస్తున్నామో ఆ గ్లోబ్ భూమికి నమూనా భూమి బలమైన అయస్కాంతంలో పనిచేస్తుంది ఎట్లా మీరు నడుస్తున్నారు ఒక కాలు పైకి లేపంగానే రెండో కాలు లేపాలంటే ఇంకొక కాలు కిందకు వస్తుంది ఎలా వస్తుంది భూమికి అయస్కాంత ఆకర్షణ శక్తి ఉంది అట్లా పనిచేస్తుంది అనమాట మనందరినీ తన వైపుకి లాక్కుంటుంది ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది మన మననే కాదు ఈ భూమి మీద ఏ వస్తువునైనా సరే ఒకసారి పైకి వేస్తే తిరిగి మళ్ళీ భూమి మీదకే లాక్కుంటుంది అందుకే భూమికి బలమైన అయస్కాంత శక్తి ఉంది అని చెప్పవచ్చు మనం భూమి మీద పడతాం ఎలా ఒకసారి పైకి ఎగిరాం అనుకోండి మళ్ళీ ఇట్లాగే కిందకు వచ్చి కింద పడిపోతాం కానీ భూమి మీద నుంచి మాత్రం పడిపోం అంటే భూమికి బలమైన అయస్కాంత శక్తి పనిచేస్తూ ఉంది మనందరినీ తన వైపు లాక్కొని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది మనం భూమి మీద పడతాం కానీ భూమి పై నుంచి మాత్రం పడిపోలేం అంటే ఏంటి భూమికి గురుత్వ ఆకర్షణ శక్తి ఉంది అని తెలుసుకోవాలి అనమాట గ్లోబు భూమి ఆకారాన్ని భూమి మీద ఉన్న వివిధ దేశాలు ప్రాంతాలు నీరు మహావృక్షాలు పర్వతాలు ఇలా జీవరాశులు వీటన్నిటిని అక్షాంశాలని రేఖాంశాలని ఆ ప్రాంతాల పరిస్థితులు ఇలా ఉంటాయి అనే దాన్ని గ్లోబు చూపిస్తుంది అనమాట భూమి బంతి వలె గోళాకారంలో ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ భూమి ఖచ్చితమైన గోళాకారంలో ఉండదు అంటే రౌండ్ బంతిలాగా మాత్రం ఉండదు భూమి ఎలా ఉందంటే ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాల వద్ద కొద్దిగా నొక్కుకొని పోయి భూమధ్య రేఖ దగ్గర కొద్దిగా వంగినట్లుగా ఉబ్బినట్లుగా ఉంటుందన్నమాట 
అంటే ఎలా అంటే బంతి ఉంది ఇలా మధ్యలో పెద్దగా ఉంటుంది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గిపోతూ 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 ఉంటుంది అంటే ఒకవైపు నొక్కబడింది పైకి వెళ్ళే కొద్దీ నొక్కబడి ఒకే ఆకారం లేకుండా ఒక బంతి ఆకారంలో ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఈ తేడా తక్కువగా ఉండడం వలన గ్లోబులు పటాలు దీన్ని చూపించవు ఇప్పుడు మన పూర్వీకులు ఒక ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం మనం వెనక్కి వెళితే వాళ్ళందరూ భూమి ఎలా ఉంది అనుకున్నారంటే గ్లోబుల్ ఆగలేదు బంతి ఆకారంలో లేదు బల్లపరుపుగా సమానంగా ఉంది కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ భూమి ఆగిపోతుంది భూమికి తర్వాత ఆకాశం ఉంది ఒకవేళ ఈ భూమిని దాటుకొని వెళ్ళిపోతే ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోతాం అని అట్లా అనుకున్నారు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల కాలంలో శాస్త్రవేత్తలు నావికులు భూమి బంతి మాదిరిగా గుండ్రంగా ఉంది అని ఊహించారు ఎవరు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అంటే మనం రెండు వేల సంవత్సరాల్లో ఉన్నాం పద్నాలుగు వందల సంవత్సరంలోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే అప్పటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా టెక్నాలజీని పెంచుకుంటూ ముందుకు వచ్చేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సముద్రం పైన ప్రయాణం చేయటం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ప్రయాణం చేయటం ఇలా రవాణా సౌకర్యాలను ఏర్పరచుకున్నారు వాళ్ళకి ఏం తెలిసింది మనం ఎక్కడైతే మొదలయ్యామో కొంతకాలం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత తిరిగి అక్కడికే వస్తున్నాం అంటే ఏమర్థమైంది వాళ్ళకి అరే భూమి గుండ్రంగా ఉంది బల్లపరుపుగా లేదు బల్లపరుపుగా ఉంటే ఏం చేయాలి ఏదో ఒక దరికి వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఒక చోటకు రాలేం కదా తిరిగి అక్కడికే రాలేం కదా తిరిగి మనం అక్కడికే వస్తున్నాము అంటే ఏంది మనం తిరిగి అక్కడికే రావాలి అంటే మనం గుండ్రంగా తిరిగితే ఒక చోట నుంచి గుండ్రంగా తిరిగితే ఎక్కడైతే ఉన్నామో అదే యథాస్థానంలోకి వస్తాం అంటే మనం తిరిగి అలాగే వస్తున్నాం అంటే భూమి గుండ్రంగా ఉంది బలపరుపుగా లేదు అని ఎవరు నిర్ధారించారు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు నావికులు వీళ్ళంతా అప్పట్లో రవాణా సౌకర్యాలు ఏర్పరచుకొని ప్రయాణాలు చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళంతా అలా తెలుసుకున్నారనమాట క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండులో ఇటలీ దేశానికి చెందిన కొలంబస్ అనే అన్వేషకుడు ఐరోపా ప్రాంతం పశ్చిమ దిశగా బయలుదేరి భారతదేశానికి చేరుకోవాలని అమెరికా దగ్గరలోని కరీబియన్ దీవులకు చేరుకున్నాడు ఎవరు ఈ కొలంబస్ ఎవరు కొలంబస్ ఎవరు కొలంబస్ అసలు ఏంటి ఎస్ ఈ కొలంబస్ అనే వ్యక్తి క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో మొట్టమొదటగా సముద్ర ప్రయాణం చేశాడు అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈయన చేసిన ప్రయాణం వల్లే భూమి మీద ఉన్న కొన్ని ప్రాంతాలని తెలుసుకోగలిగారు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఐరోపా ప్రాంతం నుంచి భారతదేశానికి చేరుకోవాలి ఎలా సముద్ర మార్గం గుండా అని బయలుదేరాడు అప్పట్లో ఆయనకి ఏముంది ఒక చిన్న పడ ఉంది ఒక తెడ్డు ఉంది సముద్రం మీద కూర్చొని నెట్టుకుంటూ చేపలను తింటూ బయలుదేరి వచ్చాడు అంటే భారతదేశానికి ఏటెళ్ళాలో ఆయనకు దారి తెలియదు ఏదో ముందుకు ముందు మనం చెప్పుకున్న పాఠంలో లాగా ఒక చిత్తుపటాన్ని తీసుకున్నాడో ఇంకో దాన్ని తీసుకున్నాడో బయలుదేరాడు సముద్రం మీద మనం కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఏ గుర్తులు లేవనుకోండి మనమే దారి మర్చిపోతాం ఏది భూమి మీద ఉంటేనే అలాంటిది సముద్రం మీదకి వెళ్తే ఏం కనిపిస్తుంది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఓన్లీ నీళ్లే కనపడతాయి ఎటు చూసినా గుండ్రంగా నీళ్లే కనపడతాయి దారి తెలియదు ఏమి తెలియదు ఎటో అట్లాగే కొలంబస్ ఏం చేశాడంటే భారతదేశానికి చేరుకోవాలి అనుకుని బయలుదేరిన కొలంబస్ ఎక్కడికి చేరుకున్నాడు అమెరికాలోని కరీబియన్ దీవులకు చేరుకున్నాడు ఎప్పుడు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండో సంవత్సరంలో ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగవచ్చు ఐరోపా నుంచి బయలుదేరిన కొలంబస్ ఏ సంవత్సరంలో కరీబియన్ దీవులకు చేరుకున్నాడు ఆన్సర్ క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరం భూమి మీద ఉన్న మహాసముద్రాలు ఖండాల గురించి తెలుసుకుందాం గ్లోబ్ చూడండి మీరు ఒక గ్లోబ్ మీ దగ్గర ఉంటే ఆ గ్లోబుని పట్టుకోండి చూడండి గ్లోబ్లో ఏం కనబడుతుందంటే భూమి కింద మొత్తం నీళ్లు కనబడతాయి గ్లోబ్లో కింద మొత్తం దాదాపు నీళ్లు కనబడతాయి పైన మాత్రమే భూమి కనబడుతుంది ఎందుకంటే భూమి కంటే నీరు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నీరు మీద భూమి తేలింది అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు నిజంగా చెప్పాలి అంటే దీన్ని భూమి అనే కంటే భూఖండం అనే కంటే జలఖండం కూడా అంటుంటారు ఎందుకంటే భూమి ఈ భూఖండం అనే దాని మీద నీరు ఎక్కువ ఉంది కానీ ఎవరైతే జీవరాశులు ఎక్కువగా నివసించడానికి అవకాశం ఉంది భూమి మీదే సో అది కూడా ఎవరు నివసించడానికి మానవుడు నివసించడానికి అధికంగా ఉంది ఏ ప్రాంతం భూమి మీద మాత్రమే మానవుడు నివసించగలడు కాబట్టి దీనికి భూఖండం అని పేరు పెట్టుకున్నారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ భూఖండం మీద ఏమున్నాయి మహాసముద్రాలు భూమి ఆ భూమి ఎలా ఉందంటే ఖండాలుగా విడిపోయి ఉంది ఇలా ఉన్న భూమి కలిసిపోయి ఉన్న భూమి 
నీళ్ల మీద కొంతకాలానికి ఏమైందంటే ఇలా 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 విడిపోయి కొన్ని ప్రదేశాలుగా ఏర్పడింది కొంత కొన్ని ఆకారాలను ఏర్పరచుకుంది ఆ ఆకారాలే భారతదేశం ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్రికా అమెరికా ఐరోపా ఇంకా మిగిలిన ఖండాలు కూడా అనుకోవచ్చు అయితే సముద్రాలు మహాసముద్రాలు వేల కిలోమీటర్లు వ్యాపించి ఉన్నాయి భూమి మీద వీటిలో నీరు గొప్పగా ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఐదు మహాసముద్రాలని గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు అందులో మొదటిది పసిఫిక్ మహాసముద్రం రెండోది అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మూడోది హిందూ మహాసముద్రం నాలుగోది అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం దీన్నే దక్షిణ మహాసముద్రం అని కూడా అంటారు ఐదోది ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం ఇవి భూమి మీద ఉన్న ఐదు మహాసముద్రాలు పసిఫిక్ మహాసముద్రం వీటన్నిటికంటే పెద్దది గ్లోబ్లో ఈ ఐదు మహాసముద్రాలే కాకుండా భూమి పెద్ద పెద్ద ఖండాలుగా విడిపోయి ఏడు ఖండాలుగా ఉంది అందులో మొదటిది పెద్ద ఖండం ఆసియా రెండోది ఆఫ్రికా మూడోది ఉత్తర అమెరికా నాలుగోది దక్షిణ అమెరికా ఐదోది అంటార్కిటికా ఆరో ఖండం ఐరోపా ఏడో ఖండం ఆస్ట్రేలియా భూమి ఈ ఏడు ఖండాలుగా విభజించబడి ఉంది ఐదు మహాసముద్రాలు ఏడు ఖండాలు ఐదు మహాసముద్రాలు ఏంటి అంటే ఒకటి పసిఫిక్ మహాసముద్రం రెండు అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం మూడు హిందూ మహాసముద్రం నాలుగు అంటార్కిటిక్ మహాసముద్రం ఐదు ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం ఏడు ఖండాలు ఏంటి అంటే మొదటిది ఆసియా రెండోది ఆఫ్రికా మూడోది ఉత్తర అమెరికా నాలుగోది దక్షిణ అమెరికా ఐదోది అంటార్కిటికా ఆరోది ఐరోపా ఏడోది ఆస్ట్రేలియా ఐదు మహాసముద్రాలు ఏడు భూభాగాలు ఏడు భూభాగాలు అంటే ఏడు ఖండాలు ఆసియా అన్నిటికంటే పెద్ద ఖండం ఆస్ట్రేలియా అన్నిటికంటే చిన్న ఖండం ఈ ఏడు ఖండాలలో అంటార్కిటికా ఖండం మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఈ గ్లోబు ఏదైతే భూమికి నమూనా అనుకున్నామో ఆ గ్లోబ్ చూడండి అంటార్కిటికా ఖండం ఎక్కడుందో చూడండి అంటార్కిటికా ఖండం అంతా మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రువం విపరీతంగా కురిసిన మంచుతో నిండి ఉంటుంది దక్షిణ ధ్రువం అంటే ఎక్కడ ఏదైతే గ్లోబ్ ఉందో ఆ గ్లోబ్లో పై భాగాన్ని ఉత్తర ధ్రువం అంటారు కింద భాగాన్ని దక్షిణ ధ్రువం అంటారు దక్షిణ ధ్రువం మొత్తం మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది దీనిని అంటార్కిటికా మంచు కవచం అంటారనమాట ఈ అంటార్కిటికా అంతా ఎక్కడుందంటే దక్షిణ ధ్రువంలో ఉంది దక్షిణ ధ్రువాన్ని మొత్తం మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది ఈ మంచుతో కప్పబడిన దాన్ని అంటార్కిటికా మంచు కవచం అంటారు మీకు అర్థమై ఉంటుంది గ్లోబు భూమికి నమూనా ఈ గ్లోబులు ఏమున్నాయి ఐదు మహాసముద్రాలు ఏడు ఖండాలు ఏడు ఖండాలలో అంటార్కిటికా అనేది దక్షిణ ధ్రువంలో ఉండి మొత్తం మంచుతోనే కప్పబడి ఉంటుంది ఉదాహరణకి మీరు ఉన్న ప్రాంతం భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీకేం తెలుస్తుంది బాగా ఎండలు చలికాలంలో చలి వర్షాకాలంలో వర్షం కానీ అంటార్కిటికాలో మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే ఈ గ్లోబు ఏదైతే భూమి ఉందో ఈ భూమిలో అంటార్కిటికా అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మూడు కాలాల్లో ఒకేలాగా ఉంటుంది సూర్యుడు కనిపించడు ఎప్పుడూ సంవత్సరంలో ఒక్కరోజు సూర్యుడు వస్తాడు ఆ రోజే మనం దసరా దీపావళి సంక్రాంతి ఎలా జరుపుకుంటున్నామో సూర్యుడు కనిపించిన రోజు మాత్రమే అంటార్కిటికా ఖండాలలో పండగ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే సూర్యుడిని వాళ్ళు భగవంతుడిగా పూజిస్తారు కాబట్టి అయితే మనకి నదులు సరస్సులు ఇవన్నీ మనం ఉన్న చోట కనిపిస్తాయి కానీ అంటార్కిటికాలో మాత్రం ఈ నదులు సరస్సులు ఇలాంటివి ఏమీ లేవు మంచు గడ్డలు మంచుతో కప్పబడిపోయి మంచు మాత్రమే ఉన్న ఖండం ఇది మంచులోనే ఇల్లు కట్టుకొని మంచుతోటి ఇల్లు కట్టుకొని నూనె దీపాలతో ఇక్కడ బ్రతుకుతారు అనమాట వీళ్ళ ఇక్కడ ప్రజలు వీళ్ళనే ఎస్కిమోల్స్ అంటారు ఇక భూమి మీద ఉన్న అక్షాంశాలు రేఖాంశాల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ భూమికి అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అనేవి ఏంటి అక్షాంశాలు ఏంటి రేఖాంశాలు ఏంటి నిజంగా అయితే ఈ అక్షాంశాలని రేఖాంశాలని భూమికి సంబంధించి ఏమీ కావు ఇవన్నీ మనిషి సృష్టించుకున్నాడు అక్షాంశాలని రేఖాంశాలని మనిషి సృష్టించుకున్నాడు ఇవి భూమి చుట్టూ ఉండవు కా కేవలం భూమికి నమూనాగా ఉన్న గ్లోబ్లో మాత్రమే ఉంటాయి ఎందుకు ఈ అక్షాంశాలని రేఖాంశాలని సృష్టించుకున్నాడు అంటే వివిధ ప్రదేశాల్లో ఉన్న సమయాన్ని నిర్దేశించుకోవడానికి రేఖాంశాలు వివిధ ప్రదేశాల్లో ఉన్న వాతావరణాన్ని నిర్దేశించుకోవడానికి అక్షాంశాలని పెట్టుకున్నాడు ఎలా అంటే ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకి 
ఒక రేఖాంశం మారుతూ ఉంటుంది ప్రతి నూట పది కిలోమీటర్లకి ఒక అక్షాంశం మారిపోతూ ఉంటుంది అంటే నూట పది కిలోమీటర్ల తర్వాత వాతావరణం వేరే విధంగా ఉంటుంది మీరు ఎక్కడో ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో ఉన్నారు మీరు ఏం చేశారు ఒక నూట పది కిలోమీటర్లు వరిసానో లేకపోతే ఎక్కడో బొంబాయో లేకపోతే ఢిల్లీయో వెళ్ళిపోయారు అక్కడికి ఏమైంది చలి పెరిగింది అంటే ధృవాల పైకి వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు మీరు భూమి మధ్య భూమధ్య రేఖలో ఉన్న మీరు ఏం చేశారంటే చిన్నగా ధృవాల వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు ధృవాల వైపు వెళ్ళే కొద్దీ ఏమవుతుంది చలి పెరుగుతుంది మీరు ఉత్తర ధృవం వైపు వెళ్ళారు లేదా దక్షిణ ధృవం వైపు కిందకి వెళ్ళిపోయారు కన్యాకుమారినో ఇంకెక్కడికో కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు అప్పుడు ఏమవుతుంది వాతావరణం మారిపోతుంది దీన్ని నిర్దేశించడానికే అక్షాంశాలు ఉపయోగపడ్డాయి రేఖాంశాలు ఎందుకు ఉపయోగపడ్డాయి అంటే కాలాన్ని సమయాన్ని నిర్దేశించుకోవడం కోసం రేఖాంశాలు ఉపయోగపడతాయి భూమి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తన చుట్టూ తాను తిరిగి వస్తూ ఉంటుంది అంటే సమయం ఎంత పడుతుంది ఇరవై నాలుగు గంటలని ఎలా చెప్పగలవు భూమి చుట్టూ ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకి ఒక రేఖాంశం గీసుకుంటూ పోతే భూమి గుండ్రంగా తిరిగి యథాస్థానానికి రావడానికి ఒక్కొక్క రేఖాంశానికి నాలుగు నిమిషాలు పడుతుంది దాన్ని ఇరవై నాలుగు గంటలుగా నిర్దేశించారు భూమికి రెండు వైపులా గల రెండు చొక్కలను ధృవాలు అంటారు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను కలుపుతూ భూమి నాభి గుండా అంటే మధ్య గుండా గీయబడిన ఊహారేఖనే అక్షం అంటారు భూమి తన అక్షంపై పడమర నుండి తూర్పుకు తిరుగుతుంది అక్షం ఎటు తిరుగుతుంది అక్షం భూమి ఎటువైపు తిరుగుతుంది పడమర వైపు నుంచి తూర్పు వైపు తిరుగుతుంది అట్లాగే అక్షం కూడా భూమి ఎటువైపు తిరుగుతుందో అలాగే తిరుగుతుంది అనమాట పడమర వైపు నుంచి తూర్పు వైపుకి అక్షం తిరుగుతుంది భూమి ఎటువైపు తిరిగితే అక్షం కూడా అటువైపే తిరుగుతుంది భూమిపై గీయబడిన ఊహారేఖలు ఏంటి ఇవన్నీ నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను భూమికి సంబంధించి భూమి వీటిని సృష్టించుకోలేదు ఇవన్నీ మానవుడు గీసుకున్న ఊహారేఖలు ఈ ఊహారేఖలనే అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు అన్నారు అక్షాంశాలు అంటే ఏంటి భూమికి అడ్డంగా గ్లోబ్లో చూడండి అడ్డంగా కొన్ని గీతలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఎటు నుంచి పడమర వైపు నుంచి తూర్పుకి గీయబడిన ఊహారేఖల్ని అక్షాంశాలు అంటారు మరి రేఖాంశాలు అంటే ఏంటి భూమికి నిలువుగా ఒక ధృవం నుంచి ఉత్తర ధృవం నుంచి కానీ దక్షిణ ధృవం నుంచి కానీ ఒక ధృవం నుండి మరొక ధృవానికి నిలువుగా కలుపుతూ ఉన్న రేఖల్ని రేఖాంశాలు అంటారు ఒక ప్రశ్న ఎలా రావచ్చు అక్షాంశాలు ఏ దిశ నుండి ఏ దిశకి గీయబడి ఉంటాయి అంటే అక్షాంశాలు పడమర దిశ నుండి తూర్పుకు దిశకి గీయబడి ఉంటాయి రేఖాంశాలు ఎలా గీయబడి ఉంటాయి గ్రే రేఖాంశాలు అనేవి ఉత్తర ధృవం దక్షిణ ధృవం అని ఏం లేదు ఈ ధృవం నుంచి ఇంకో ధృవానికి నిలువుగా గీయబడి ఉంటుంది గ్లోబ్లో దాన్నే రేఖాంశం అంటారు ఇక అక్షాంశాలన్నింటిలో భూమధ్య రేఖ పెద్దది అక్షాంశాలన్నింటిలో పెద్ద పెద్ద అక్షాంశం ఏదంటే భూమికి మధ్యలో ఎక్కడైతే నాభి దగ్గర ఉందో ఆ అక్షాంశం పెద్దది భూమధ్య రేఖ నుండి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలకు వెళ్ళిన కొలది వీటి పరిమాణం తగ్గుతూ ఉంటుంది భూమి మధ్యలో నుంచి ఉత్తర ధృవం వైపు వెళ్ళిన అక్షాంశం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అలాగే దక్షిణ ధృవం వైపు కిందకు దిగుతూ ఉన్న అక్షాంశం తగ్గుతూ పోతూ ఉంది ఇక రేఖాంశాలన్నీ సమాన పొడవుల్ని కలిగి ఉంటాయి రేఖాంశాల్లో ముఖ్యమైనవి సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశం దీన్నే గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అంటారు రేఖాంశాలన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి ఒకటి పెద్దది కాను ఇంకోటి చిన్నది కాను అది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే ఒకే విధంగా పై నుంచి కింద గీసినాయి కాబట్టి కానీ అక్షాంశాలు అలా లేవు అక్షాంశాలకి రేఖాంశాల మధ్యలో ఉన్న తేడాలు ఇవి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశం అంతర్జాతీయ దినరేఖ ఎక్కడైతే నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశాన్ని అంతర్జాతీయ దినరేఖ అన్నారు ఇక భూమధ్య రేఖ భూమిని రెండు అర్ధగోళాలుగా విభజిస్తుంది భూమధ్య రేఖ అంటే ఏంది భూమికి మధ్యలో ఉన్న అక్షాంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని భూమిని రెండు అర్ధగోళాలుగా విభజిస్తుంది ఎలా ఇది ఉత్తర ధృవం ఇది దక్షిణ ధృవం ఈ గీత పైన ఉన్నదాన్ని ఉత్తర ధృవం ఈ గీత కింద ఉన్నదాన్ని దక్షిణ ధృవం అని రెండు అర్ధగోళాలుగా భూమిని విభజించేసింది ఇక రేఖాంశాలు ధృవాల వద్ద ఖండించుకుంటాయి భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరంగా ఉన్న అర్ధభాగాన్ని ఉత్తరార్ధగోళం అంటారు దక్షిణంగా ఉన్న అర్ధగోళాన్ని దక్షిణార్ధగోళం అంటారు సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశం గ్రీనిచ్ రేఖాంశానికి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం మధ్య ఉన్న అర్ధగోళం పూర్వార్ధగోళం లేదా తూర్పార్ధగోళం అని అంటారు రేఖాంశాలలో సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం నూట ఎనభై డిగ్రీల పశ్చిమ రేఖాంశానికి మధ్య ఉన్న అర్ధగోళం పశ్చిమార్ధగోళం అవుతుంది అనమాట 
భారతదేశం ఏ అర్ధగోళంలో ఉంది భారతదేశం ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉంది భూమధ్య రేఖ నుంచి భూమధ్య రేఖ నుంచి భారతదేశం ఏ అర్ధగోళంలో ఉంది అంటే భారతదేశం ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉంది దక్షిణార్ధగోళంలో భారతదేశానికి కింద హిందూ మహాసముద్రం ఉంది నీళ్లు ఉన్నాయి అందుకే భారతదేశం మీకు ఈ ప్రశ్న రావచ్చు భారతదేశం ప్రపంచ పటంలో లేదా గ్లోబులో భారతదేశం ఏ అర్ధగోళంలో ఉంది అంటే ఉత్తరార్ధగోళంలో ఉంది భారతదేశం ఉత్తరార్ధగోళంలో భూమి ఎక్కువ దక్షిణార్ధగోళంలో జలభాగం ఎక్కువ ఉన్నాయి నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని అంతర్జాతీయ దినరేఖ అంటారు భూమధ్య రేఖ దక్షిణ అమెరికా ఆఫ్రికా ఆసియా ఖండాల మీదుగా వెళ్తూ ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ ఏ ఖండాల మీదుగా వెళ్తుంది చిన్న ఇది భూమధ్య రేఖలో ఏ ఏ ఖండాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ ఖండాలు ఉన్నాయంటే భూమధ్య రేఖను కలుపుకుంటూ పోయే ఖండాలు ఏంటి అంటే దక్షిణ అమెరికా ఆఫ్రికా ఆసియా ఖండాలు భూమధ్య రేఖ వెళ్తూ ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ ఈ మూడు ఖండాల్లో భూమధ్య రేఖ ఉంటుందన్నమాట ఇక సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం ఐరోపా ఆఫ్రికాల మీదుగా వెళ్తుంది నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశం భూభాగం మీదుగా ప్రయాణించదు జలభాగం గుండా ప్రయాణిస్తుంది అక్షాంశం అనేది ఇంగ్లీష్లో లాటిట్యూడ్ అన్న పదం వెడల్పు అనే అర్థాన్ని సూచించే లాటిట్యూడో అనే లాటిన్ పదం నుండి వచ్చింది ఇది పూర్తిగా వృత్తాలు వీటిని సమాంతర రేఖలు అంటారు ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంటే పూర్తిగా భూమికి అడ్డంగా గుండ్రంగా ఉంటాయి వృత్తాకారంలో ఉంటాయి అన్నమాట భూమికి మధ్యలో అడ్డంగా భూమిని రెండు సమభాగాలుగా చేసే వృత్తాన్ని భూమధ్య రేఖ లేదా సున్నా డిగ్రీల అక్షాంశం అంటారు అక్షాంశాలని డిగ్రీలు నిమిషాలు సెకండ్లలో సూచిస్తారు వాటికి గుర్తులుంటాయి వాటిని మీరు ఒకసారి పుస్తకంలో చూసుకోవచ్చు భూమధ్య రేఖ నుండి ధ్రువాల వరకు సమాంతర వృత్తాలు ఉన్నాయి ప్రతి వృత్తాన్ని అక్షాంశం అంటారు ఇంగ్లాండ్లోని గ్రీనిచ్లోని నక్షత్రశాల గుండా పోయే రేఖాంశాన్ని సున్నా డిగ్రీల మెరిడియన్ లేదా ప్రామాణిక రేఖాంశం లేదా గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ అంటారు ఇది ఈ బిట్టు ఖచ్చితంగా రావచ్చు సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని ఏ ప్రామాణిక రేఖాంశం అంటారు అంటే గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ రేఖాంశం అంటారనమాట ఇక రేఖాంశాలను డిగ్రీలు నిమిషాలు సెకండ్లలో చూసిస్తారు అక్షాంశాలను ఎలా అయితే డిగ్రీలు నిమిషాలు సెకండ్లో చూసిస్తారో రేఖాంశాలను కూడా అలాగే డిగ్రీలు నిమిషాలు సెకండ్లోనే చూసిస్తారు ధ్రోవం నుండి ధ్రోవం వరకు ఉండే అర్ధవృత్తాలు రేఖాంశాలు ప్రతి రేఖాంశం ప్రతి అక్షాంశాన్ని ఛేదిస్తుంది అంటే ఉత్తరార్ధగోళం నుంచి దక్షిణార్ధగోళం వైపుకు నిలువుగా ఉన్న రేఖాంశం ఏదైతే ఉందో ఆ రేఖాంశం ప్రతి ఒక్క అక్షాంశాన్ని ఛేదిస్తూ దాటుకుంటూ వస్తుంది అంటే ప్రతి రేఖాంశాన్ని ప్రతి అక్షాంశంతో కలిసి నిలువుగా ఉంటుంది సున్నా డిగ్రీల నుండి నూట డెబ్భై తొమ్మిది డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం వరకు ఉన్న వాటిని తూర్పు రేఖాంశాలు అని సున్నా డిగ్రీల నుండి నూట డెబ్భై తొమ్మిది పశ్చిమం వైపు ఉన్న రేఖాంశాలను పశ్చిమ రేఖాంశాలని అంటారు అంటే సున్నా డిగ్రీల నుండి తూర్పు వైపు ఉన్న వాటిని తూర్పు రేఖాంశాలు అంటారు సున్నా డిగ్రీల నుండి పశ్చిమ వైపు ఉన్న రేఖాంశాలని నూట డెబ్బై తొమ్మిది డిగ్రీల పశ్చిమ వైపు రేఖాంశాలని పశ్చిమ రేఖాంశాలని అంటారు నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశం అంటారనమాట చూడండి సున్నా డిగ్రీల నుండి నూట డెబ్బై తొమ్మిది తూర్పు వైపు ఉన్న వాటిని తూర్పు రేఖాంశాలు పశ్చిమ వైపు వైపు ఉన్న వాటిని పశ్చిమ రేఖాంశాలు అంటారు అదేవిధంగా నూట ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర ఉన్న రేఖాంశాన్ని మాత్రం తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశం అంటారు ఇలా బిట్టు ఒకటి రావచ్చు నూట ఎనభై డిగ్రీల దగ్గర ఉన్న రేఖాంశాన్ని ఏమంటారు తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశం అని అంటారు రేఖాంశాలన్నీ సమాన పొడవులో ఉంటాయి రేఖాంశాలు ఒకవైపుకి వెళ్ళే కొద్దీ తగ్గటం ఇంకోవైపుకి వెళ్ళేటప్పుడు పెరగటం అట్లా ఉండవు రేఖాంశాలన్నీ సమానంగా ఉంటాయి ఇవి ధ్రువాల వద్ద కేంద్రీకృతం అయి ఉంటాయి సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశానికి సరిగ్గా వ్యతిరేకంగా ఉన్న నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని యాంటీ మెరిడియన్ అంటారు 
తూర్పు రేఖాంశాలతో తూర్పు అర్ధగోళం పశ్చిమ రేఖాంశాలతో పశ్చిమ అర్ధగోళం ఏర్పడ్డాయి భూగోళంపై మూడు వందల అరవై రేఖాంశాలు ఉన్నాయన్నమాట మూడు వందల అరవై రేఖాంశాలు భూగోళంపై ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై ఇంటు నాలుగు నిమిషాలు మీరు లెక్క వేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఇరవై నాలుగు గంటలు సరిపోతుంది ఇరవై నాలుగు ఇంటు ఆరు మీరు చూసుకోండి ఇరవై నాలుగు ఇంటు అరవై లేదా చూసుకోండి ఇరవై నాలుగు గంటలకు ఎంత సమయం అయితే పడుతుందో అంత సమయానికి సంబంధించిన రేఖాంశాలు వస్తాయి అవి మూడు వందల అరవై వస్తాయి ఆ మూడు వందల అరవైకి ఒక్కొక్క రేఖాంశానికి రేఖాంశానికి మధ్య దూరం నాలుగు నిమిషాలు ముఖ్యమైన అక్షాంశాలు రేఖాంశాల గురించి చెప్తాను సున్నా డిగ్రీల అక్షాంశాన్ని భూమధ్య రేఖ అంటారు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాన్ని కర్కటక రేఖ అంటారు అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాన్ని ఆర్కిటిక్ వలయం అంటారు తొంభై డిగ్రీల ఉత్తర అక్షాంశాన్ని ఉత్తర ధ్రువం అంటారు ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశాన్ని మకర్ రేఖ అంటారు అరవై ఆరున్నర డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశాన్ని ఆర్కిటిక్ వలయం అంటారు తొంభై డిగ్రీల దక్షిణ అక్షాంశంను దక్షిణ ధ్రువం అంటారు సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశంను సున్నా డిగ్రీల మెరిడియన్ లేక ప్రామాణిక రేఖాంశం లేక గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అంటారు నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని యాంటీ మెరిడియన్ అంతర్జాతీయ దినరేఖ అంటారు నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశాన్ని ఏమంటారు అని ఈ ప్రశ్న సెకండ్ టైం ఇచ్చిన ఏపీ డేట్లో ఈ ప్రశ్న వచ్చింది దీనికి సమాధానం అంతర్జాతీయ దినరేఖ ఒక ప్రదేశంలో నిలబడి ఒక ప్రదేశం గుండా పోయే అక్షాంశాన్ని కనుక్కోవడానికి ఆ ప్రదేశం నుండి ధ్రువ నక్షత్రపు ఎత్తును దిక్చక్రం నుండి డిగ్రీలతో కొలుస్తారు అలా కొలిస్తే వచ్చే విలువ ఆ అక్షాంశానికి సమానం అనమాట ధ్రువ నక్షత్రం ఉత్తర ధ్రువానికి సరిగ్గా తొంభై డిగ్రీల కోణంలో ఉంటుంది ఉత్తరార్ధ గోళంలో ధ్రువ నక్షత్రాన్ని తెలుసుకున్నట్టుకు సప్తఋషి మండలాల్లో ఆఖరి రెండు నక్షత్రాలను సూచికలని పేరు ఇవి ధ్రువ నక్షత్రానికి చూపుతాయన్నమాట పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో న్యూయార్క్లో జరిగిన భౌగోళిక సదస్సులో లండన్ నగరానికి సమీపంలో గ్రీనిచ్ ఖగోళ పరిశోధన కేంద్రం మీదుగా వెళ్ళే రేఖాంశాన్ని ప్రామాణిక లేదా ప్రధాన రేఖాంశంగా గుర్తించారు దీనిని సున్నా డిగ్రీ రేఖాంశం లేదా గ్రీనిచ్ రేఖాంశం అని కూడా అంటారు భూ అర్ధగోళం నేను ఇప్పుడు చెప్పే ప్రశ్న కూడా ఏపీ టెట్ రెండోసారి పెట్టిన టెట్లో వచ్చిన ప్రశ్న అనమాట పూర్తిగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉన్న ఖండం ఏది అంటే ఐరోపా ఖండం పూర్తిగా ఉత్తరార్ధ గోళంలోనే ఉంది ఐరోపా ఖండం పూర్తిగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉంది అంటే మిగతా ఖండాలన్నీ ఏదో ఒక విధంగా దక్షిణార్ధ గోళాన్ని తాగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఐరోపా మాత్రం మొత్తం ఖండం మొత్తం ఖండం మొత్తం ఉత్తరార్ధ గోళంలోనే ఉంది ఇక ఏ ఖండం ఏ అర్ధగోళంలో ఉంది ఏ భూభాగం ఏ అర్ధగోళంలో ఉందో నేను మీకు చెప్తాను వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు భూమి నాలుగు అర్ధగోళాలుగా విభజించబడింది అర్ధగోళాన్ని ఇంగ్లీష్లో హెమిస్పియర్ అంటారనమాట హెమీ అంటే అర్ధభాగం అని అర్థం ఇప్పుడు మొదటగా ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఏ ఏ ఖండాలు ఉన్నాయో నేను మీకు చెప్తాను వాటిని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉత్తర అమెరికా ఐరోపా ఆసియా ఆఫ్రికా ఉత్తర భాగం ఇవన్నీ ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉన్నాయి ఇక దక్షిణార్ధ గోళంలో ఏ భాగాలు ఉన్నాయి దక్షిణార్ధ గోళంలో దక్షిణ అమెరికా ఆస్ట్రేలియా ఆఫ్రికా దక్షిణ భాగం ఆఫ్రికాలోని దక్షిణ భాగం అంటార్కిటికా ఇవన్నీ దక్షిణార్ధ గోళంలో ఉన్నాయన్నమాట పశ్చిమార్ధ గోళంలో గల ఖండాలు ఏమున్నాయి పశ్చిమార్ధ గోళంలో దక్షిణ అమెరికా ఉత్తర అమెరికా ఈ రెండు పశ్చిమార్ధ గోళంలో ఉన్న ఖండాలు ఇక తూర్పు అర్ధగోళంలో ఉన్న ఖండాలు ఏంటి అంటే ఆఫ్రికా ఆసియా ఆస్ట్రేలియా ఐరోపా ఖండాలు ఈ నాలుగు ఖండాలు తూర్పు అర్ధగోళంలో ఉన్నాయి చూడండి భూమిని నాలుగు అర్ధగోళాలుగా విభజించారు అందులో ఏ వాటిని ఏ ఏ పేర్లతో పిలిచారంటే ఉత్తరార్ధ గోళం దక్షిణార్ధ గోళం పశ్చిమార్ధ గోళం తూర్పు అర్ధగోళం ఈ తూ ఈ నాలుగు అర్ధగోళాల్లో భూభాగాలని నాలుగు 
ఏ భూభాగాలు అయితే వచ్చాయో అవన్నీ చెప్పాను మీరు గుర్తుంచుకోండి భూమికి నమూనాగా ఉన్న గ్లోబ్ గ్రిడ్ భూమి గ్రిడ్ వ్యవస్థ మంచి అట్లాస్ ద్వారా లేదా గూగుల్ ఎర్త్ను ఉపయోగించి లేదా ఇంటర్నెట్ని ద్వారా ఒక ప్రదేశం యొక్క అక్షాంశం రేఖాంశాలని తెలుసుకోవచ్చు మీకు అంతకుముందు మన మనకున్న ముందు వాళ్ళు సీనియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఎలా చూడాలో తెలియదు కానీ టెక్నాలజీ మీకు చాలా అందుబాటులోకి వచ్చింది అది మీరు ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ అక్షాంశాలని రేఖాంశాలని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరున్న ప్రదేశాన్ని మీరున్న ప్రదేశం లేదా మీరు నుంచున్న ప్రదేశం లేదా మీ ఇళ్ళు లేదా మీ వాహనాన్ని ఒక ప్రదేశం నుంచి అది ఎక్కడ పెట్టారనేది ఏ అక్షాంశ రేఖాంశాల్లో ఉంది లేదా మీరు ఒక ప్రదేశంలోకి లేదా ఇంకో చోటుకు వెళ్ళాలి అది ఏ అక్షాంశాలు రేఖాంశాల్లో ఉన్నాయి అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఏదైతే ఇప్పుడున్న అంతర్జాల వ్యవస్థ ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థ దాన్ని ఉపయోగించుకొని గూగుల్ ఎర్త్ని గూగుల్ ఎర్త్ అంటే భూమి మొత్తాన్ని ఇచ్చేస్తుంది భూమి మొత్తాన్ని ఏంటి చాలా చాలా గ్రహాలను కూడా ఇప్పుడు మనకు చూపిస్తుంది భూమి ఈ గూగుల్ ఎర్త్ అనేది గూగుల్ ఎర్త్లోకి వెళ్తే ఒక ప్రదేశం యొక్క అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు మీకు పూర్తిగా తెలిసిపోతాయి విజయవాడ అనే నగరం ఏ అక్షాంశ రేఖాంశాల మధ్యలో ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు గూగుల్ ఎర్త్లోకి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు లేదా అట్లా సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట గ్లోబ్ మీద అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు గీసి ఉంటాయి ఏది మీకు భూమికి నమూనాగా ఉన్న గ్లోబ్ మీద అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు గీసి ఉంటాయి ఈ నిలువు అడ్డగీతల గళ్ళు ఏర్పడతాయి ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అక్షాంశాలని రేఖాంశాలు అక్షాంశాలు అడ్డంగా ఉంటాయి రేఖాంశాలు నిలువుగా ఉంటాయి అప్పుడు అక్షాంశాల మీద రేఖాంశాలు గీయబడినప్పుడు ఏమవుతాయి చిన్న చిన్న బాక్సులుగా ఏర్పడతాయి దీన్ని ఏమంటారు గ్రిడ్ అంటారనమాట ఈ గ్రిడ్డే ఈ గ్రిడ్డును ఉపయోగించే పలానా అక్షాంశాల్లో రేఖాంశాల్లో ఈ ప్రదేశం ఉంది అనేసి ఆ గ్రిడ్ను ఉపయోగించి చెప్తారనమాట దీన్నే గ్రిడ్ అంటారు ఈ గ్రిడ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి ఈ గ్రిడ్తో ఏం తెలుస్తాయి ఒక ప్రదేశాన్ని గుర్తించగలుగుతారు ఈ గ్రిడ్లో ఈ బాక్సులు ఈ అక్షాంశాల రేఖాంశాల మధ్య ఈ ప్రదేశం ఉంది విజయవాడలో దుర్గమ్మవారి టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంది అమరావతి రాజధాని ఎక్కడ ఉంది దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎలా చూడవచ్చు గూగుల్ ఎర్త్లో అంటే ఈ అక్షాంశాలు రేఖాంశాల మధ్యలో ఏ అక్షాంశాలు రేఖాంశాల మధ్య అమరావతి రాజధాని ఉంది లేదా మీ ఊరు ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి గ్రిడ్ అనేది సహాయపడుతుంది ఒక ప్రదేశ ఉష్ణోగ్రతను తెలుసుకోగలుగుతాం అంటే అక్కడ సమత శీతోష్ణ స్థితి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు విజయవాడలో ఒక శీతోష్ణ స్థితి ఉంది అంటే ముప్పై ఐదు డిగ్రీల ఎండ ఉంది అలాగే కిందకి వెళ్ళిపోయాం తిరుపతికి తిరుపతి కానీ నేత నెల్లూరు లేదంటే శ్రీకాకుళం వెళ్ళిపోయారు అక్కడ నూట పది కిలోమీటర్లు దాటిన తర్వాత విజయవాడ నుంచి నూట పది కిలోమీటర్లు అటు ఇటు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ శీతోష్ణ స్థితి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ గ్రిడ్ ఉపయోగపడుతుంది మీకు ఉదాహరణకి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణోగ్రత గురించి ప్రతినిత్యం మీకు టీవీలో వివరిస్తుంటారు ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి అంటే అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు గ్రిడ్ వల్ల తెలుస్తాయి అనమాట రేఖాంశాల వల్ల మెయిన్గా రేఖాంశాల వల్ల ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే వివిధ ప్రదేశాల్లోని కాల పరిస్థితులను తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు విజయవాడలో మీ ఇంట్లో టైం ఐదైంది అలాగే మీ మీ బంధువు ఎవరో దుబాయ్లో ఉన్నారు దుబాయ్లో సమయం ఎంత అయింది లేదా ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నారు ఆస్ట్రేలియాలో సమయం ఎంత ఉంది అంటే మీకు మీ పక్కనున్న ఊరికి సమయ తేడా తెలుసుకోవచ్చు కానీ ఒక దేశంను ఒక దేశం మొత్తం ఒకే సమయాన్ని పాటించాలి కాబట్టి రేఖాంశంలో ఒక ప్రదేశాన్ని మాత్రమే ఒక ప్రదేశాన్ని మాత్రమే దేశం ప్రామాణికంగా తీసుకుంటుంది అంటే ఢిల్లీ చెన్నై కోల్కత్తా బొంబాయి ఇలా ఏదో ఒక ప్రదేశాన్ని తీసుకొని ఆ రేఖాంశాన్ని మాత్రాన్ని దేశాన్ని మొత్తానికి ఇస్తుంది అంటే దేశంలో సమయం మొత్తం ఒకే సమయంతో నడుస్తుంది లేదనుకోండి ఢిల్లీ నుంచి ప్రధాని ఐదు గంటలకు ఒక మీటింగ్కి రావాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఢిల్లీలో నాలుగు అవుతుంది ఎక్కడికి రావాలి ప్రధాని అస్సాం వెళ్ళాలి ఢిల్లీ నుంచి అస్సాం వెళ్ళాలి అస్సాంలో ఆరు గంటలకు మీటింగ్ అన్నారనుకోండి ఈ ఢిల్లీలో ఆరు గంటలకు బయలుదేరాలంటే ఈయన ఏమంటాడు మూడింటికి బయలుదేరితే ఆరింటికి వెళ్ళొచ్చులే మనం విమానంలో అనుకోవచ్చు కానీ కానీ ప్రతి రేఖాంశం ముందు జరిగేటప్పుడు నాలుగు నిమిషాల సమయం కదిలిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సమయం ఇక్కడికి అక్కడికి తేడా ఉంటుంది ఈ తేడాలు లేకుండా ఉండటం కోసమే ఈ రేఖాంశాలని ఉపయోగపడతాయి అనమాట అంటే ఒక ప్రదేశంలో ఉన్న సమయాలని తెలుసుకోవడానికి ఈ రేఖాంశాలు ఉపయోగపడతాయి ఈ రేఖాంశాల గురించి ఏపీ టెట్ టూలో వచ్చిన ప్రశ్న ఒకటి నేను మీకు చెప్తాను అదేంటి ప్రపంచంలో కాల మండలాల సంఖ్య ఎంత అంటే దీనికి సమాధానం ఇరవై నాలుగు ఒక్కొక్క గంట ఒక్కొక్క కాల మండలం అంటే ఇరవై
ఒక డిగ్రీ రేఖాంశం మేర జరగటానికి నాలుగు నిమిషాల సమయం పడుతుంది అని నేను మీకు చెప్పాను కాబట్టి ఒక్కో రేఖాంశం వద్ద వేరు వేరు సమయం అవుతుంది పన్నెండు గంటలు అయింది అనుకోండి నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఒక రేఖాంశం మారిపోయి ఇంకో రేఖాంశం వస్తుంది పన్నెండు గంటల నాలుగు నిమిషాలు అవుతుంది అదే రేఖాంశం నాలుగు నిమిషాల తర్వాత మీ ఊర్లోనో లేకపోతే భూమి గంటలో పదహారు వందల పది కిలోమీటర్లు వెళ్ళగలుగుతుంది అంటే నాలుగు నిమిషాలు ఎంత దూరం వెళ్తుంది అంత దూరంలోకి వెళ్ళి అంత దూరంలోకి వెళ్ళి మీరు అక్కడ నుంచుంటే మీకు ఇక్కడైనా పన్నెండు గంటలు అక్కడ పన్నెండు గంటలు అవుతుంది ఇక్కడ మీకు పన్నెండు గంటలు నాలుగు నిమిషాలు అవుతుంది అట్లా దీనినే స్థానిక కాలం అంటారు ప్రపంచాన్ని గ్రీచ్ మెరిడియన్కి తూర్పు పడమనలు కలిపి మొత్తం ఇరవై నాలుగు కాలమండలాలుగా విభజించారు ఒక్కొక్క కాలమండలంలో పదిహేను రేఖాంశాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క చూడండి ఒక్కొక్క కాలమండలంలో పదిహేను రేఖాంశాలు ఉంటాయి అట్లాగా ఇరవై నాలుగు కాలమండలాన్ని పెట్టారు ఇరవై నాలుగు కాలమండలాల్లో ఒక్కొక్క కాలమండలానికి పదిహేను రేఖాంశాలు ఉంటాయి పదిహేను నాలుగులు అరవై నిమిషాలు దాన్ని ఒక గంట అంటారు ఒక కాలమండలానికి మరొక కాలమండలానికి ఒక గంట తేడా ఉంటుంది గ్రీనిచ్ మెరిడియన్కు తూర్పునకు వెళ్తుంటే సమయం కలపాలి అంటే గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ భూమి తూర్పు వైపు కదులుతుంది అప్పుడేమవుతుంది భూమి నాలుగు నిమిషాలు అటు జరగగానే ఒక రేఖాంశాన్ని కలపాలి ఇంకో నాలుగు నిమిషాలు కల వెళ్ళగానే ఇంకొక రేఖాంశాన్ని కలపాలి ఇట్లా రేఖాంశాన్ని కలుపుకుంటూ జరపాలి పడవన వైపు వెళ్తుంటే సమయాన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే ఇటు వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేయాలి పన్నెండు గంటల నాలుగు నిమిషాలు వెనక్కి వెళ్తే అడ అదే పడవన వైపు వెళ్తే పదకొండు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు పన్నెండు గంటల దగ్గర ఉన్నారు మీరు తూర్పు వైపుకి వెళ్తే ఏం చేయాలి పన్నెండు గంటల నాలుగు నిమిషాలు తీసుకోవాలి అదే పశ్చిమ వైపు వెళ్తుంటే పదకొండు గంటల యాభై ఆరు నిమిషాలు తీసుకోవాలి అట్లా ఏదైనా ఒక రేఖాంశాన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకుంటే అంటే ఒకటో రేఖాంశాన్నో రెండో రేఖాంశాన్నో మూడో రేఖాంశ గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ రేఖాంశాన్ని తీసుకుంటే తూర్పు వైపుకి వెళ్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నాలుగు నిమిషాలు పెంచుకోవాలి పశ్చిమ వైపు వెళ్తే మాత్రం నాలుగు నిమిషాలు తగ్గించుకోవాలి అది సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం సోమవారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలు అయితే నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశం వద్ద అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు అవుతుంది చూడండి మనకి అమెరికాకి ఉన్న తేడా ఇదే సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం వద్ద మనం ఉంటే అమెరికా మాత్రం అర్ధరాత్రిలో ఉంటుంది నూట ఎనభై డిగ్రీల అర్ధరాత్రిలో ఉంటుంది అందుకే మనం మేల్కొని ఉంటే వాళ్ళు నిద్రపోతారు వాళ్ళు నిద్రపోతే మనం మేల్కొని ఉంటాం నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని తూర్పు నుండి పశ్చిమకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒకరోజు అదనంగా కలుపుకోవాలి పశ్చిమ నుండి తూర్పునకు వచ్చేటప్పుడు ఒక రోజును తగ్గించుకోవాలి దీనికి కారణం అప్పట్లో ప్రపంచంలో ఎక్కువ భూభాగాన్ని ఇంగ్లాండ్ పాలించేవాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు దాదాపు ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని పరిపాలించారని చెప్పుకోవచ్చు ఐరోపా ఖండం నుంచి అంటే ఇటలీ నుంచి ప్రయాణం చేసిన కొలంబస్ కరీబియన్ దీవులను కనుగొన్నాడు అలాగే యంత్రాలు యుద్ధ సామాగ్రి ఇవన్నీ దాదాపు ఐరోపా నుంచే తయారైనవి అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఐరోపా దేశస్థులు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఇంకొకటి రాక్షస సంత కూడా అని కూడా చెప్పుకుంటారు చాలామంది రాక్షస సంత అంటారు వాళ్ళని వాళ్ళు ఈ అప్పట్లో ప్రపంచం మీద ఆధిపత్యం సాధించిన వాళ్ళు కాబట్టి సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశం ఏదైతే ఉందో ఇది దీనిని మేము ప్రమాణిస్తున్నాం మా దగ్గరే సమయం ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచే మొదటి రేఖాంశం ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి సున్నా డిగ్రీల మెరిడియన్ రేఖాంశం మాది అని వాళ్ళు ప్రతిపాదించారు అక్కడి నుంచే రోజు ప్రారంభమై తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నాలుగులో న్యూయార్క్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ భౌగోళిక సదస్సులో నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని అంతర్జాతీయ దినరేఖగా గుర్తించారు కాల ప్రాంత సరిహద్దులు లెక్కగడితే కొన్ని దేశాలు గంటల్లోపు తేడాలతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ కాల ప్రాంతాలు ఉంటాయి అంటే ఒక దేశంలో చూడండి ఒక దేశంలో భారతదేశం చాలా పెద్దది అస్సాం ఎక్కడో ఉంటుంది లాస్ట్ మిజోరాం ఇవన్నీ చాలా చాలా దూరంగా ఉంటాయి అంటే వేరే దేశాలతో కలిసి ఉంటాయి అలాగే బొంబాయి ఎక్కడో ఉంటుంది అంటే అస్సాం నుంచి కాల ప్రమాణం మన దేశంలో జరగాలి అంటే ఎలా ఉంటుంది అస్సాం నుంచి జరుపుకుంటూ రావాలంటే గంట పడుతుంది అస్సాం నుంచి దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్లు బొంబాయి ఉంటుంది అంటే పదహారు వందల పది కిలోమీటర్లు వేగంతో భూమి తిరుగుతుంటే వెయ్యి కిలోమీటర్లు రావాలంటే దాదాపు అరగంట పడుతుంది అరగంటలో ఎన్ని కాల ప్రమాణాలు తిరుగుతాయి ఏడున్నర రేఖాంశాలు రావాలి అంటే అస్సాంలో జరిగి ఏడున్నర రేఖాంశాలు రావాలంటే అస్సాంలో ఎంత టైం మారుతుంది దాదాపు అస్సాంకి బొంబాయికి అరగంట తేడా వస్తుంది కానీ ఈ కాలాన్ని ఛేదించడం కోసం దేశం మొత్తం ఒకే సమయాన్ని పెట్టుకోవడం కోసం ఒక కాల ప్రమాణాన్ని పెట్టుకున్నారనమాట వాళ్ళు ఒక సరిహద్దుని ఎంచుకొని ఆ సరిహద్దులో ఒక సమయాన్ని నిర్ణయించుకొని దేశం అంతా ఒకే సమయం ఉండేలాగా నిర్ధారించుకొని శాటిలైట్ ద్వారా ఈ సమయాన్ని నడుపుకుంటూ వచ్చారు ఇలా 
ఈ స్థితిలో ఉన్న కొన్ని దేశాలు తమ దేశం గుండా వెళ్ళే రేఖాంశాన్ని ఎంచుకొని ఏదైనా ఒక రేఖాంశాన్ని ఎంచుకున్నారనమాట అంటే ఢిల్లీ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యే రేఖాంశం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంచుకున్నారు లేదంటే బొంబాయి నుంచో ఒక రేఖాంశాన్ని ఎంచుకొని ఆ రేఖాంశం వద్ద వెళ్ళే సమయాన్ని దేశమంతటికి వర్తించేలాగా పెట్టుకున్నారనమాట భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశం దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది అంటే ఎనభై రెండున్నర డిగ్రీల తూర్పు రేఖాంశం పైన ఆధారపడి ఉంది భారతదేశ ప్రామాణిక రేఖాంశానికి గ్రీనిచ్ రేఖాంశానికి మధ్య ఐదున్నర ఐదున్నర గంటల వ్యత్యాసం ఉంటుంది అంటే గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ అంటే సున్నా డిగ్రీలు అయితే వాళ్ళు ఏదైతే పెట్టుకున్నారో గ్రీనిచ్ రేఖాంశము అని దాని దగ్గరకి మనకు ఉన్న రేఖాంశానికి మధ్య తేడా ఎంత ఉంటుందంటే ఐదున్నర గంటలు అక్కడ పన్నెండు గంటలైతే నైటు పన్నెండు గంటలైతే మనకి ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది వెనక తీసుకుంటే కొంచెం తగ్గుతుంది లేదా ముందుకెళ్తే కొంచెం పెరుగుతుంది అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఐదున్నర గంటల సమయం తేడా ఉంటుందన్నమాట గ్రీనిచ్ రేఖాంశానికి మనకి మన రేఖాంశానికి ఐదున్నర గంటల తేడా ఉంటుంది గ్లోబు భూమికి నమూనా నేను చెప్పింది మీకు అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఈ పాఠం మీ లెసన్ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పింది ఖచ్చితంగా మీరు మనసులో పెట్టుకొని వెళ్తే ఈ పాఠానికి సంబంధించి ఏ ప్రశ్న వచ్చినా మీరు సమాధానం ఇవ్వగలుగుతారు ఇందులో ఎలాంటి బిట్స్ అడగచ్చు ఈ పాఠం నుంచి మిమ్మల్ని అంటే భూమి ఒకసారి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే గ్లోబు సూర్యుని చుట్టూ గుండ్రంగా తిరిగి రావడానికి పట్టే సమయం ఎంత చూడండి ప్రశ్న బాగా భూమి తన చుట్టూ తను తిరిగి రావడానికి కాదు భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగి రావడానికి పట్టే సమయం ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అనేది సరైన సమాధానం కాదు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల పావు రోజు అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఆరు గంటల సమయం అనేది ఖచ్చితమైన సమాధానం సూర్యుడికి భూమికి మధ్య గల అత్యంత గరిష్ట దూరం ఎంత భూమికి సూర్యునికి మధ్య నూట యాభై రెండు మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది గరిష్ట దూరం చాలా చాలా దూరం అనమాట ఇది ఇంకో ప్రశ్న ఇలా అడగవచ్చు భూపటలం యొక్క మందం ఎంత ముప్పై నుంచి వంద కిలోమీటర్లు సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరిగే వేగం గంటకి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఈ ప్రశ్న ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను నేను ఇప్పుడు చెప్పే కోసం చాలా చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి కాదు భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరిగి రావడానికి గంటకు ఎన్ని కిలోమీటర్ల వేగంతో సూర్యుడి చుట్టూ భూమి తిరుగుతుంది అంటే లక్ష ఏడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఈ విశ్వం ఆవిర్భవించింది అనే ప్రశ్న రావచ్చు ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం పదమూడు వందల డెబ్భై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం అంటే ఇది శాస్త్రవేత్తల అంచనా మాత్రమే నిజం కాదు పదమూడు వందల డెబ్భై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఈ విశ్వం విస్ఫోటనం చెంది కొన్ని గోళాలుగా ఆవిర్భవించింది ఇంకో ప్రశ్న మీరు తూర్పు నుంచి పడమరకు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిగ్రీ రేఖాంశానికి ఎన్ని నిమిషాలని కోల్పోతారు చూడండి తూర్పు నుంచి పడమరకు ప్ర ప్రయాణిస్తున్నారు అప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిగ్రీకి ఎన్ని నిమిషాల సమయాన్ని కోల్పోతారు నాలుగు నిమిషాలు లేదా పడమర నుంచి తూర్పుకు ప్రయాణించారనుకోండి ఎన్ని నిమిషాలని మీరు కలుపుకోగలుగుతారు నాలుగు నిమిషాలని ఒక డిగ్రీకి ఒక డిగ్రీకి మధ్య వ్యత్యాసం నాలుగు నిమిషాలే ఇంకో ప్రశ్న మొత్తం మీద రేఖాంశాల సంఖ్య ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై రేఖాంశాలు ఉన్నాయి ఇంకో ప్రశ్న అక్షాంశం ఈ లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది లాటిట్యూడ్ అనే పదం నుంచి అక్షాంశం వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు రేఖాంశం ఏ లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది అంటే లాంగిట్యూడ్ అనే లాటిన్ పదం నుంచి వచ్చింది సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని ఈ విధంగా పిలుస్తారు యాంటీ మెరిడియన్ సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని మెరిడియన్ అంటారు గ్రీనిచ్ మెరిడియన్ అంటారు అదే నూట ఎనభై డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని మాత్రం యాంటీ మెరిడియన్ అంటారు అంతరిక్షం నుండి చూసినప్పుడు భూమి ఏ రంగులో కనిపిస్తుంది నీలం రంగులో భూమి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే భూమి మీద నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి 
నీలం రంగులో కనిపిస్తుంది భూమి యొక్క నమూనా ఏది అనే ప్రశ్న రావచ్చు భూమి యొక్క నమూనా గ్లోబ్ భూమి ఈ ఆకారంలో ఉంది అని చూపించడానికి గ్లోబ్ అనేది నమూనా ఇంకో ప్రశ్న భూమిపై నుండి వస్తువులు వ్యక్తులు జారిపోకుండా ఉండటకు గల కారణం చూడండి భూమిపై నుంచునో జారిపోలేదు ఏట వాళ్ళుగా నుంచునో జారిపోలేదు పడిపోతాం కానీ ఎక్కడ పడిపోతాం అటో ఇటో పడిపో మళ్ళీ భూమి మీదగా పడిపోతాం ఎందుకు ఏదైనా వస్తువు కానీ ఏదైనా కానీ భూమి మీదకు మాత్రమే వస్తాయి తిరిగి ఎందుకు అంటే భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి అయస్కాంతం లాగా గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కాబట్టి నువ్వు నడిచేటప్పుడు కూడా కాలు పైకి లేపినా మళ్ళీ కిందకి వెళ్తుంది లేదా ఒక వస్తువుని ఇలా వదిలేసినా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అది భూమికి సంబంధించిన వస్తువు మనిషి కూడా భూమి నుంచే పుట్టాడు భూమి నుంచే వచ్చాడు భూమి నుంచి వచ్చే వస్తువులను మాత్రమే స్వీకరించగలుగుతాడు అంటే భూమికి సంబంధించినవి మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి భూమికి సంబంధించిన ఏ వస్తువునైనా సరే భూమి తిరిగి ఆకర్షించుకోగలుగుతుంది అంటే నువ్వు పైకి కాలు లేపి పెట్టినా అది కిందకే లాక్కుంటుంది భూమి కిందకి లాక్కుంటుంది భూమికి గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఉంది కొలంబస్ ఏ దేశానికి చెందిన అన్వేషకుడు అంటే ఇటలీ దేశానికి చెందిన అన్వేషకుడు ఇటలీ దేశం నుంచి బయలుదేరి కొలంబస్ కరీబియన్ దీవుల్ని కనుగొన్నాడు పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండులో కొలంబస్ ఏ దీవుల్ని కనుగొన్నాడు ఇప్పుడే చెప్పాను కరీబియన్ దీవుల్ని ఏ సంవత్సరంలో కొలంబస్ కనుగొన్నాడు క్రీస్తు శకం పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండులో పద్నాలుగు వందల తొంభై రెండులో కొలంబస్ కరీబియన్ దీవులను కనుగొన్నాడు మహాసముద్రాలలో అతిపెద్ద మహాసముద్రం ఏది ఐదు మహాసముద్రాల గురించి నేను మీకు చెప్పాను ఐదు మహాసముద్రాల్లో అతిపెద్ద మహాసముద్రం పసిఫిక్ మహాసముద్రం పసిఫిక్ మహాసముద్రం మహాసముద్రాలు అన్నిట్లో కల్లా పెద్ద మహాసముద్రం భూమిపై మంచుతో కప్పబడి ఉన్న ఖండం ఏది అంటార్కిటికా ఖండం భూమిపైన మంచుతో కప్పబడి ఉంది భూ భ్రమణము యొక్క దిశను గుర్తించండి అంటే భూమి ఎటు నుంచి ఎటువైపు తిరుగుతుంది భూభ్రమణం భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతుంది కాబట్టి భూమి ఎటువైపు నుంచి ఎటువైపు తిరుగుతుంది పడమర వైపు నుంచి తూర్పు వైపుకి తిరుగుతుంది అంటే భూమి సూర్యుడు సూర్యుడు చుట్టూ కూడా ఏం చేస్తుందంటే పడమర వైపు నుంచి తూర్పు దిశగానే వెళ్తుంది అలాగే భూమి వెళ్తూ భూ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఏం చేస్తుంది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది అంటే పడమర వైపు నుంచి తూర్పుకు తిరుగుతుంది సూర్యుని చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు కూడా పడమర వైపు నుంచి తూర్పు వైపుకి తిరుగుతూనే తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ పడమర వైపు నుంచి తూర్పు వైపుకి తిరుగుతుంది భూభ్రమణం పడమర వైపు నుంచి తూర్పు వైపుకి జరుగుతూ ఉందన్నమాట భూమి మధ్య గుండా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను కలిపే ఊహారేఖ గల పేరేంటి ఈ చూడండి ఇందాక చెప్పాం భూమిని రెండు అర్ధగోళాలుగా విభజించారు ఉత్తరార్ధగోళం దక్షిణార్ధగోళం పైన ఉన్న దాన్ని ఉత్తరార్ధగోళం అన్నారు కింద ఉన్న దాన్ని దక్షిణార్ధగోళం అన్నారు ఈ గో ఈ అర్ధగోళాలని కలిపే ఒక రేఖ ఉందన్నమాట ఈ రేఖ వల్లే ఉత్తరార్ధగోళం దక్షిణార్ధగోళం అయింది దీని ఏమని పిలుస్తారు అక్షం అక్షం అంటారు ఈ అక్షం వల్లే ఈ రెండు గోళాలు ఒక చోట ఇట్లా కలుసుకున్నాయి ఉత్తరార్ధగోళం దక్షిణార్ధగోళం అది దీన్ని అక్షం అంటారు అక్షాంశాల నీటిలో కల్లా పెద్ద అక్షాంశం ఏది భూమికి మధ్యలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని భూమధ్య రేఖ అంటారు ఆ భూమధ్య రేఖలో ఉన్న అక్షాంశమే అన్నిటికంటే పెద్ద అక్షాంశం అంతర్జాతీయ దినరేఖ ఏ డిగ్రీల రేఖాంశంలో ఉంటుంది నూట ఎనభై డిగ్రీల తూర్పు పశ్చిమ రేఖాంశంలో ఉంటుంది ఇంకో ప్రశ్న గ్లోబుపై ఒక ప్రాంతాన్ని దేని ద్వారా గుర్తిస్తారు అక్షాంశాలు రేఖాంశాల ద్వారా ఒక ప్రాంతాన్ని గుర్తిస్తారు ఈ అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు లేకుంటే ఈ ప్రదేశంలో ఖచ్చితంగా ఉంది ఈ ప్రాంతం అని చెప్పడానికి వీలు కాదు కాబట్టి ఈ ప్రదేశంలో ఈ ప్రాంతం ఉందని గుర్తించాలంటే అక్షాంశాలు రేఖాంశాల ద్వారానే గుర్తిస్తారు ఒకే పొడవును కలిగిన రేఖలు ఏవి గ్రీనిష్ రేఖ అంతర్జాతీయ దినరేఖ ఇవన్నీ ఈ రెండు ఒకే పొడవును కలిగి ఉన్నాయి అక్షాంశాలు ఏ దిశ నుండి ఏ దిశ గీయబడ్డాయి పడమర దిశ నుండి తూర్పు దిశకు చూడండి భూమి ఏ దిశ నుండి ఏ దిశ వైపు తిరుగుతుందో ఆ దిశ నుండి ఆ దిశ వైపు మాత్రమే పడమర నుంచి తూర్పు వైపు తిరుగుతుంది కాబట్టి పడమర నుంచి తూర్పు వైపు మాత్రమే అక్షాంశాలు కూడా గీయబడి ఉంటాయి అంటే పడమర నుంచి తూర్పు వైపు అక్షాంశాలు గీయబడి ఉంటాయి తొంభై డిగ్రీల అక్షాంశాన్ని ఏమంటారు ఈ ప్రశ్న ఏపీ టెట్ రెండోసారి పెట్టిన టెట్లో ఈ ప్రశ్న వచ్చింది తొంభై డిగ్రీల అక్షాంశం ఒక బిందు తొంభై డిగ్రీల అక్షాంశం అనేది ఒక బిందు దీనికి సరైన సమాధానం ఒక బిందు లండన్ గుండా వెళ్ళే రేఖాంశాన్ని సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశంగా గుర్తించడకు కారణం ఏంటి ఈ ప్రశ్న కూడా ఏపీ టెట్ రెండోసారి పెట్టిన టెట్లో ఈ ప్రశ్న కూడా వచ్చింది 
లండన్ గుండా వెళ్లే రేఖాంశం సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశంగా గుర్తించడానికి కారణమేమిటి అప్పట్లో ప్రపంచంలో చాలా భూభాగాన్ని వాళ్ళు ఐరోపా వాళ్లే పరిపాలించే వాళ్ళు కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ వాళ్లే పరిపాలించారు కాబట్టి సున్నా డిగ్రీల రేఖాంశాన్ని అట్లా వాళ్ళు ప్రతిపాదించారనమాట ఇప్పటి వరకు నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆ పాఠాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా మళ్ళీ మళ్ళీ విని నేర్చుకోండి ఇందులో తప్పకుండా నాలుగు ప్రశ్నలు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని టచ్ చేస్తాయి మరో పాఠంతో మళ్ళీ కలుస్తా నేనైతే అప్పటి వరకు బాయ్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్తో మేము ముందుంటాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్